Nach dem Brückeneinsturz in Genua dürfen erste Anwohner in ihre Häuser zurück. Die Behörden hatten nach dem Unglück vom Dienstag eine Sperrzone eingerichtet. Bewohner von weniger gefährdeten Häusern können nun wieder heimkehren. Ich kenne viele Leute, die es schlimmer getroffen hat. Die Regierung hat versprochen, dass alle Betroffenen ein Dach über dem Kopf bekommen sollen. Ich wurde hier in diesem Gebäude geboren. Ich bin ziemlich bewegt. Aus Sorge, dass weitere Brückenteile kollabieren könnten, bleiben viele Gebäude weiter gesperrt. In kleinen Gruppen und in Begleitung der Feuerwehr können deren Bewohner wenigstens ihre Habseligkeiten aus ihren Wohnungen holen. Die Rettungskräfte suchen derweil weiter nach Verschütteten. Noch 10 bis 20 Menschen werden unter den tonnenschweren Trümmern vermutet. Allerdings schwindet die Hoffnung, Überlebende zu finden. Die vierspurige Morandi-Brücke war auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Dabei kamen mindestens 38 Menschen ums Leben. Italiens Regierung macht den Betreiber der Autobahn für das Unglück verantwortlich, was dieser jedoch zurückweist.